నమస్కారం శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు నమస్కారం అండి సో జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చెప్పండి అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అనే కాదు జనరల్గా ప్రతి స్టూడెంట్ ఎక్కువగా బాధపడే విషయం ఏంటంటే జాబ్స్ రావట్లేదు జాబ్స్ రావట్లేదు అని చెప్పేసి బాధపడుతూ ఉంటారు సో మీ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఎలాంటి వాటిని ఫాలో అయితే జాబ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి దానికి ఏమైనా రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారండి యువకులకి యువతలకి ఎంతో అవసరమైనటువంటి ప్రశ్న మన దేశానికి బలం ఎల్ల యువత అని వివేకానంద స్వామి వారు చెప్పారు వాళ్ళు నిర్వీర్యం అయిపోయి నిస్తేజం అయిపోయి పనికి రాకుండా పోయి ఇబ్బందులు పడకుండా ఒక గొప్ప మార్గంలో వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందడుగేసి వాళ్ళు గెలిస్తే భారతదేశం గెలిచినట్టే మనం అందరం గెలిచినట్టే ఎవరికైనా ఉద్యోగం రావట్లేదు లేట్ అవుతుంది ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళి ఫెయిల్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఏ వ్యాపారం పెట్టినా కలిసి రావటం లేదు వెనకబడిపోతున్నారు ఇలాంటి సమస్యలు అనేకమైనటువంటివి ఈ రోజున యువతరం ఫేస్ చేయటం మనం చూస్తున్నాం దీనికి జన సర్వసాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క జాతకం తీసుకుని దశమ స్థానం ఎలా ఉంది అంటే పదవ స్థానం పదవ ఇల్లు ఎలా ఉంది ఓకే అక్కడ గ్రహాలు పాపగ్రహాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా వాటికి సంబంధించిన రెమెడీస్ చేసుకోని చేసుకుంటే ఉద్యోగం రావటం అట్లాగే ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే దశమ స్థానంలో ఎవరున్నారు దశమ స్థానాధిపతిని ఎవరు చూస్తున్నారు దశమ స్థానం ఎవరిది దశమ స్థానాధిపతి ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నాడు ఆ ప్రస్తుతం ఉన్న దశ పేర్లు పుట్టినరోజు బట్టి అంటే పుట్టిన తేదీ సమయాన్ని బట్టి ఓకే పుట్టిన తేదీ సమయాన్ని బట్టి ఇవన్నీ మనం అంచనా వేసుకుని అతనికి ఉద్యోగం రావాలన్నా వ్యాపారంలో కుదురుగా ఉండాలన్నా తను అనుకున్న రంగంలో ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిరోహించాలన్నా మనం ఈ రెమెడీస్ అనేవి చెప్తాం అయితే ఇప్పుడున్న మనం ఇప్పుడు ఈ కూర్చున్న పరిస్థితుల్లో అందరి వ్యక్తిగత జాతకం చూడటం ఒక ఎత్తు అయితే ఇలా కాకుండా చాలా సింపుల్గా అందరికీ ఉపయోగపడేటట్టుగా నేను ఒక మూడు రెమెడీస్ చెప్తాను ఈ మూడు రెమెడీస్ చేసుకున్న వాళ్ళకి దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు అనుకున్న ఉద్యోగం రావటమో వాళ్ళు అనుకున్న కెరీర్ని రీచ్ అవటమో ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు ఓకే ఏంటండి ఆ రెమెడీస్ అవి సరదా సాధారణంగా మేషలగ్నం మొట్టమొదటిది ఓకే మేషలగ్నాత్తు పదవది మకరం అంటే పదవ స్థానం పదవ ఇల్లు మకర రాశి అవుతుంది ఈ మకర రాశిని బట్టి మనం రెమెడీస్ కనుక ఇవ్వగలిగితే ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరం గురుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించబోతున్నాడు ఇలా ఈ శని మకర రాశికి ఏ స్థానంలో ఉన్నాడు ఇలాంటి వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని జగర్ లగ్నానికి జగర్ లగ్నం అంటే జగత్ అనేటువంటి లగ్నానికి దశమ భావం పదవ ఇల్లు మకర రాశి కాబట్టి ఈ మకర రాశికి గనక మనం రెమెడీ చేయగలిగితే అది కర్మస్థానం అదే రాజ్యస్థానం కాబట్టి అందరికీ ఇటువంటి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వాళ్ళకి ఎదుగుదలకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది దానికి మొట్టమొదటిగా చేయవలసినటువంటి రెమెడీ ఏంటంటే దశమ స్థానం మకర రాశి శనీశ్వరుల వారిది ఈ శనీశ్వరుడికి సంబంధించిన రెమెడీస్ అంటే మందపల్లిలో శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకం జరిపించుకోవటం ఒక రెమెడీ రెండవ రెమెడీ కలియుగ దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి పుట్టినటువంటి నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం ఈ శ్రవణ నక్షత్రం మకర రాశిలో ఉంది ఓకే కాబట్టి ఉద్యోగం ఖచ్చితంగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వెంకటేశ్వర స్వామికి సేవ చేయాలి సేవ అంటే ఉద్యోగం చేయాలి అంటే శ్రీవారి సేవకి వాలంటీర్స్ని పిలుస్తారు వాళ్ళలాగా వెళ్ళి కొంతకాలం ఆయన దగ్గర ఉద్యోగం చేస్తే ఉద్యోగం సేవ కాత జీతం తీసుకోం స్వామి వారికి మనమే ఇస్తాం కానుకల రూపంలో కట్నాల రూపంలో ఆయనకి మనమే ఇస్తాం అలా ఇచ్చినట్టయితే మన దోషం పోయి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది రెండవ ముఖ్యమైన అందరూ ఆచరించదగిన ఆచరించవలసిన రెమెడీ ఇక మూడో రెమెడీ కొద్దాం సర్వసాధారణంగా ఇప్పుడున్న యువతరంలో చాలామందికి పద్నాలుగు రకాల ప్రబలమైన కాలసర్ప దోషాలు ఈ జాతకాల్లో గమనిస్తున్నాం కాలసర్ప దోషాల కాలసర్ప దోషం ఓకే ఈ కాలసర్ప దోషం అంటే 
లగ్నంలో రాహు సప్తమంలో కేతువు లేదా లగ్నంలో కేతువు సప్తమంలో రాహు లేదంటే రాహుకేతువుల మధ్య గ్రహాలన్నీ ఉండటం ఇలా అనేక రకాలు ఉంటాయి వీటిలో సర్పదోషం అంటే రాహు హెడ్ కేతు టైలు అంటే రాహు తల కేతు తోక ఈ రెండింటి మధ్య గ్రహాలన్నీ ఉంటే ఏం పని చేస్తాయి పాము మింగింది పొట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా పని చేయడానికి ఏముండదు అదే సర్పదోషం ఈ సర్పదోషం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా ఉద్యోగాలు రాకపోవటం అనుకున్న అభివృద్ధి సాధించలేకపోవటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ మందికి ఇవి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏం చేయాలంటే శ్రీకాళహస్తి అని ఒకటి ఉంది తిరుపతి దగ్గర ఓకే ఆ శ్రీకాళహస్తిలో సర్పదోషానికి శాంతి పూజ చేయించాలి అదే రాహుకేతు పూజ అనుకోండి అదే సర్పదోషానికి శాంతి పూజ అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి అది చేయిస్తే ఈ కాలసర్పదోషం పోవడం వలన ఆ గ్రహస్థితులు మనకి యోగాన్ని ఇచ్చి వీళ్ళకి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఉద్యోగం వస్తుంది ఖచ్చితంగా అక్కడే చేయించాలండి శ్రీకాళహస్తిలోనే లేదా ఎక్కడ చేయించడానికి ఉండదా చాలా మంచి ప్రశ్న ఇప్పుడు మన కాకారి శివాలయంలో చేయిస్తున్నారు మోపిదేవిలో చేయిస్తారు నాగర్కోయల్ తమిళనాడు అక్కడ చేస్తారు అనే అనేక చోట్ల చేస్తారు తమిళనాడులో నవగ్రహ ఆలయాలు ఉన్నాయి సపరేట్గా అక్కడ కూడా చేస్తారు అయితే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వీలైనంత వరకు శ్రీకాళహస్తిలోనే చేయించాలి కారణం ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్షేత్రాన్ని ఒక్కొక్క గ్రహం పరిపాలిస్తుంది శ్రీకాళహస్తిని రాహు పరిపాలిస్తాడు అంటే రాహుకేతువులు అక్కడ ఉన్నది అది మనకు పేర్లోనే ఉంది శ్రీ శాలపురుగు కాళ అంటే పాము హస్తి ఏనుగు దాన్ని బట్టే కదా శ్రీకాళహస్తి వచ్చింది అంటే అక్కడ సర్పం అనేటువంటిది శాసించేటువంటిది అంటే రూలింగ్ గ్రహం అక్కడ కనుక అక్కడ చేసినటువంటి వాళ్ళకి తొందరగా ఫలితాలు వస్తాయి మనకి తొందరగా రిజల్ట్ కావాలనుకుంటే అక్కడ చేయించాలి అక్కడ చేయిస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ యొక్క సర్పదోషం పోయి తొందరగా రెమెడీస్ జరిగి ఉద్యోగం వస్తుంది మీ దగ్గర ఎక్కువగా ఎవరైతే ఇలాంటి పరిహారాల కోసం అని చెప్పేసి వస్తారో జాబ్స్ రాలేదని ఇవే చెప్తారా మీరు లేదంటే ఇంకేమైనా చెప్తారు ఇవి చెప్తాం వీటితో పాటు ఇంకొక కొత్త రెమెడీ కూడా చెప్తాం ఏంటన్నది ఈ సంవత్సరానికి ముఖ్యంగా ఒక పని చేయాల్సి వస్తుంది రాహు ఈ సంవత్సరం చాలా వరకు పరిపాలన చేస్తాడు ఓకే శనివద్ రాహు కుజవత్ కేతుహు అంటే శని ఫలితాలని శనిలాగా రాహు ఉంటాడు కుజుడులాగా కేతు ఉంటాడు ఈ సంవత్సరం రాజు శని శని రాహువులే ఎక్కువగా ఈ సంవత్సరం పరిపాలించబోతున్నారు ఓకే కాబట్టి రాహుగ్రహ దోష పరిహారానికి లాల్ కితాబ్ రెమెడీస్ అని ఉంటాయి లాల్ కితాబ్ అదొక ప్రాచీన హైందవ జ్యోతిష గ్రంథం దాంట్లో చెప్పబడినటువంటి ఒక రెమెడీ ఈ ఉద్యోగులు అంటే నిరుద్యోగులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే ఇలా అభివృద్ధి చెందాలనుకునే వాళ్ళకి వ్యాపారంలో లాభాలు రావాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ రెమెడీ బాగా పనిచేస్తుంది వీళ్ళు చేయించాల్సింది ఏంటంటే ఒక నాలుగు గోళీలు వెండి గోళీలు వెండి గోళీలు అంటే మనం చిన్నప్పుడు అలా ఆడుకునే వాళ్ళు పిల్లలు అలాంటి గోళీలు నాలుగు వెండితో తయారు చేయించుకోవాలి ఓకే చేయించుకుని వ్యాపారస్తులు అయితే కౌంటర్లో పెట్టుకోవాలి ఉద్యోగస్తులు అయితే ఉద్యోగం కా ఉద్యోగార్థులు ఉద్యోగస్తులు కాదు ఉద్యోగార్థులు అయితే జేబులో పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకుంటే రాహుగ్రహ దోషం నివారణమయ్యి వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది ఇది ఒక చిన్న చిట్కాలు ఎన్ని రోజులు ఎన్ని రోజులు పెట్టుకోవాలి కనీసం నలభై రోజులు పెట్టుకోవాలి కనీసం నలభై రోజులు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా దాని మంచి ఫలితాలని వీళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు ఈ ఈ రకమైన ఈ నాలుగు రెమెడీస్ కనుక చేయగలిగితే వాళ్ళకి నలభై రోజుల నుంచి మూడు నెలల లోపల దాదాపుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి మీరు అడగచ్చు ఏమండి తొంభై తొమ్మిది శాతం అంటే మిగతా ఒక శాతం ఎందుకు వదిలేస్తారు అదే అదే ఇప్పుడు అదే అడుగుతున్నాను మిగతా శాతం వదిలేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మన జాతకాన్నే బేస్ చేసుకోవాలి అంటే లగ్నాత్ మీ లగ్నాత్ దశమ స్థానం ఏమిటి దశమాధిపతి ఎవరు దశమ స్థానంలో ఉన్న గ్రహాలు ఏమిటి అవన్నీ గమనించాలి కదా ఇది సర్వసాధారణంగా మనం ఈ సంవత్సరానికి తొందరగా పని అవడం కోసం మనం ఇవ్వబడుతున్న మన మనం ఇస్తున్నటువంటి పరిహార ప్రక్రియలు ఇవి ఓకే కనుక ఒక్క శాతాన్ని పక్కన పెట్టాం అంతే వీలైనంత వరకు అందరికీ వస్తాయి వాళ్ళు నిర్వివాదమైన అంశం ప్రయత్నించండి ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ మూర్తి గారు చాలామందికి జాబ్ జాబ్ ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది చాలామందికి తెలీదు 
సో మీరు కొన్ని రెమెడీస్ చెప్పారు అవి ఎంతవరకు వాళ్ళకి ఉపయోగపడతాయి అనేది అది వాళ్ళ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది నమ్మి ఆచరించి చేస్తే ఉపయోగపడతాయి అండి నమ్మకం అనే విషయం మీద ఒక్క మాట చెప్పాలి ముగించే ముందు చెప్పండి తన్ని తాను నమ్మలేని వాడు ఈశ్వరుడిని నమ్మలేడు మనల్ని మనం నమ్మలేనప్పుడు మనం దేవుణ్ణే నమ్మలేము మనల్ని మనము నమ్మక దేవుణ్ణి నమ్మక ఎవరిని నమ్మక చేసేదేమీ లేదు నమ్మాలిగా నమ్మి ఆచరించండి ఫలితం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్